Sani Carivaniti, Berto Barbarani, esse nome aqui é famosíssimo no Vêneto inteiro, é verdade, provavelmente na Itália inteira, e por meio da arte, principalmente os artistas antigos, retratavam aí as realidades mais difíceis né, que acontecia. muitas vezes, é claro, a gente tem artistas que retratam o outro lado, mas é, pro, aquela coisa um pouco mais entretenimento, às vezes, mas existem esses artistas que eles são é, um pouquinho mais sérios, então o Berto Barbarani também abordou esse lado aqui, aqui da imigração, e aliás, ele viveu o período, assim, digamos, que era o mais é, fervescente aqui, né, quando a gente tá falando sobre a imigração, ele viu todo esse histórico, ele aborda isso em várias das poesias que ele faz também, em muitos outros textos, e a gente vai falar um pouquinho de um dos textos dele aqui, mas antes disso, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, porque você, se não tem ativado o sino das notificações, perde os novos vídeos que vão aqui no canal, né? então toda semana sempre tem vídeo novo, sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lengua Mari, fica no vídeo até o final, já aproveito e mostro para vocês, essa aqui é a primeira publicação do Lengua Mari, que é o Evangelho de São Marcos em língua vêneta, primeira tradução aí feita é, do Evangelho de São Marcos em Vêneto, né? então isso aqui é importantíssimo, está escrito em Vêneto e em português também, um livro bilíngue. adquira já o seu, vocês sempre deixo aqui para vocês um número, né? tem um número de WhatsApp que você consegue falar conosco, caso queira outros contatos, tem lá no site, né? o site é o lenguamare.com.br, ou seja, www.lenguamare.com.br, tem o um .br no final, pessoal, nós tínhamos o site que já é antigo, que era só .com, agora é um novo site, então, prestem atenção, mudou o domínio aí. Vamos lá, nós temos também as bandeiras do Vêneto. Então, caso você queira aí ter a sua bandeira do Vêneto, escreva, entre em contato conosco, que nós temos sete modelos aí para mostrar para vocês. E, é claro, aqui o nosso calendário em língua Vêneto. Esse calendário aqui é maravilhoso aí. Todo ele, né? Claro, o calendário, as bandeiras também vêm lá da região do Vêneto. E você tem é, não só, enfim, as datas, mas também tem vários provérbios em língua vêneta. Tem muita história aqui contada em língua vêneta, né? Muita ilustração. Então é belíssimo. Aproveite o seu já, porque já está no fim. Joga no Google Alma Cidadania. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Se vocês entrarem diretamente em contato com eles, é, que vocês mencionem o Língua Mari, né? Porque aí talvez vocês até consigam um desconto, alguma coisa, tá bom? Que trabalham em processo de reconhecimento da cidadania italiana, busca e pesquisa de documentos ou certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, retificações judiciais, ação de registro tardio judicial e atualização do AIRE, eles também fazem, né? Principalmente se você é aluno, né? É aluno do Língua Mari, você tem mais benefícios, por exemplo, você tem aí uma busca de pesquisa aí de documentos e certidões gratuitas, se você for aluno do Língua Amare, né? São pessoas bem bacanas e tem um trabalho é, seríssimo. Vamos lá, então, o Berto Barbarani, ele nasceu lá naquele centro histórico de Verona, para quem já foi para lá, é famosíssimo, perto da Ponte Nova, ali no Rio Adige. Filho de pais não ricos, né, que administrava uma loja de ferragens. Então, era uma família ali mediana. Iniciou seus estudos junto com o seu irmão, que se chamava Vitório, e, e o Vitório ele se formou em medicina. O Berto, porém, após a morte do pai, que aconteceu em 1887, teve que deixar a faculdade para ajudar a mãe na administração da loja. E isso, claro, que não impediu o Berto de continuar os seus estudos até se matricular na faculdade de Direito da Universidade de Pádua. Então, Berto Barbarani, é claro, ele era escritor, né, poeta e tudo mais, artista, mas ele uh, também estudou aí Direito na faculdade, né, de, na Universidade de Pádua. Claro que ele não seguiu até o final, né, abandonou após os primeiros exames, embora tenha continuado a, certamente a colaborar lá com o jor jornal, eles tinham um jornal estudantil, é, ele colaborou exatamente com seus primeiros poemas ali, mais ou menos escritos em 1892, que serviram então de base para a primeira coleção lançada do Berto Barbarani, a primeira coleção então El Rosário del Cor, de 1895, El Rosário del Cor, que é o Rosário do Coração, escrito em Vêneto, Berto Barbarani, 
Guarani foi ali um artista que ele fez a maior parte da sua obra sempre em Vêneto, é muito importante né, para a literatura Vêneta moderna, ou seja, aqueles que vêm é, de 1700, 1800 em diante. Né? Precisamente nesse ano, Berto Barbarani iniciou a sua carreira jornalística, então ele entra efetivamente nessa carreira jornalística, colaborando com o jornal Ladid e posteriormente com o Gazetino também. Ele escreve para dois jornais inicialmente. O último período da sua vida coincidiu, é, infelizmente, com a Segunda Guerra Mundial, né, Alberto Barbarani, e uma série também de perdas na família dele. Primeiro, o filho do seu irmão Vitório, que faleceu, né, seu único sobrinho querido. Depois, a sua própria esposa, Ana Turini, falecida em, no outono de 1944. E aí, três meses depois gravemente debilitado, né? tanto de espírito como de corpo, após o furioso bombardeio aéreo de 4 de janeiro de 1945, Berto Barbarani foi internado no hospital, onde lá ele morreu, com, é, morreu em 27 de janeiro, 27 de janeiro então de 1945, no mesmo ano que finaliza a Segunda Guerra Mundial, o Berto, o Berto Barbarani falece né, gravemente ali. Então, retomando a antiga tradição literária da língua vêneta em solo veronês, para quem não sabe, né, bem antiga a tradição da língua vêneta lá dos escritos, né, tem o, o, o enigma veronês, que é, é um dos primeiros escritos da assim dita hoje em dia a literatura italiana, nós podemos considerar até antes da queda da Sereníssima, era apenas pura literatura vêneta, hoje é claro, como faz parte da Itália, eles chamam de literatura italiana, mas que não é escrito em italiano, é escrito em vêneto, a maior parte da literatura é antiga da Itália não é escrito em italiano, porque o italiano é uma língua nova, então o poeta ele é apreciado hoje, né, Alberto Barbarani é apreciado, é claro, pela maioria dos críticos, especialmente post-mortem, ou seja, depois da morte parte dele, a gente sabe que infelizmente as pessoas tendem a valorizar muito mais a obra depois da morte, mas né, antes tarde também do que nunca. As suas letras, né, os seus textos representam com um toque leve, muitas vezes com acentos crepusculares, ou seja, uma coisa meio soturna, algo sombrio, ambientes e figuras da vida cotidiana de Verona do seu tempo, né? da Verona do seu tempo, com as suas misérias e as suas tragédias, como a desastrosa inundação de Verona em 1882, muito bem retratada pelo Berto Barbarani, mas também, claro, com alegrias, afrescos, populares e cheios de vida. Então eu gostaria aqui, para finalizar o vídeo, é, fazer, claro, um dá aqui uma palhinha, digamos assim, né, de uma das poesias dele, a poesia é muito representativa é, para a gente, né, para nós que nós somos descendentes de Vênetos, e ela se chama Iva em América, Iva em América, em Vêneto significa que eles vão à América, esse é o nome da poesia dele, eu trouxe só um trechinho porque ela é muito extensa, e eu trouxe o trecho, é claro, em Vêneto, e aí eu traduzi ela em é, português. Ela começa assim, Schantizai da um frac de borasca, ou seja, fulminados por tremenda tempestade. Schantizai da um frac de borasca, né? fulminados por tremenda tempestade. Lerdiva de pré par na metá matessa a relva das pradarias por uma meia loucura, como se fosse em troca, né? É, trocar a ou seja, os campos verdejantes por uma loucura de enfrentar uma outra coisa que nem se sabia. Então, Lerdiva de pré parna metá matessa. E aí ele continua. Brujá e vinhe da amaiatia. Queimadas as vinhas pela doença. Brujá e vinhe da amaiatia. Que no yasa e morlac mai da pesta, que os vilões jamais deixam de pisotear, que no yasa e morlac mai da pesta, hipotecar tudo o que que resta, hipotecado tudo aquilo que sobrou, é uma tradução livre, né? a gente pode fazer, hipotecar tudo o que resta, col formento que ele vale na carestia, com a farinha que custa a alma, né? que não que custa muito ali, né? Oi, país, ele gasta a sua agonia. Cada cidadezinha, né? Cada 
paeseto, cada cidadezinha tem a sua agonia. E ele continua. E famei um pelagroso a testa. E as famílias, um pelagroso para se preocupar, um pelagroso na cabeça, na mente, né, para se preocupar. A pelagra era uma doença horrível, o pessoal que estava é, muito, assim, é, digamos, endêmica naquele período ali da imigração também. Crepar a vaca que a da ele formaio, morta vaca que dava o queijo, crepa a vaca que a da ele formaio, um, morta a dona, a partor na fioa, morta a mulher ao dar à luz a filha, né? protestar le cambiae dal notaio, protestadas as contas da hipoteca pelo notário, na festa, chará de alostaria, uma festa, trancados no bar, com um gran punho, batu soratola, com um forte soco desferido sobre a mesa. Porca Itália e bestema, andemovia. Porca Itália, eles praguejam, vamos embora. Isso aqui é só um pedacinho de uma das poesias famosas né, dele que é muito representativa assim, né, para nós que não somos descendentes de Vênetos e também para a gente já pegar um pouco do clima da época, porque era bem o clima da, que uh, os nossos colonos estavam vindo para cá, né, ou seja, uh, essas pessoas uh, tinham esse sentimento aqui. Né, e vá em América, e algo que é bem simbólico, né, ele retrata aqui no trechinho Porca Itália e Bestema Andemovia, ou seja, Porca Itália, eles praguejavam. Vamos embora. E antes de finalizar o vídeo, o Lengua Mari está trazendo mais uma novidade para vocês, que são camisetas vênetas, isso mesmo. Claro, como vocês estão vendo aí, é, temos alguns modelos, né, alguns tipos de camisetas. É, certamente nós temos mais do que um tamanho. Você precisa entrar em contato, né, ver qual é o seu tamanho, se vai dar certo para você. Mas são camisetas muito bonitas. Não deixe de entrar em contato aí. Produto novo do Lengua Mari, as camisetas vênetas. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário aí se você já conhecia o Berto Barbarani e também é, se você talvez tenha alguma outra poesia, alguma outra, algum outro artista que você gostaria que eu comentasse aqui, artista vêneto, né, que retrate muitos desses momentos, principalmente os momentos da nossa imigração. Tchau, tchau, estrucou.